Hola amigos, bienvenidos a otro taller de lectura. Bienvenidos a otra lección del taller de lectura. Para empezar, quiero que ustedes, quiero que me, para empezar hoy, quiero que me acompañen a escuchar un cuento que ya hemos leído juntos, pero que me gustaría que lo leyeran, pero que me gustaría verlo de nuevo para poder seguir con la lección de hoy. Y este cuento es Un beso en mi mano por Audrey Penn. Vamos. ¡Qué lindo cuento! Mi amigo Chester, al principio, mi amigo Chester, ¡qué lindo cuento! Amigos, vamos a hablar de, de las... ¡Qué lindo cuento, amigos! Mi amigo... Es un cuento muy lindo. Me encanta cómo termina y me encanta que nosotros siempre tengamos eso para ayudarnos. Si es que nos ponemos triste o extrañamos a mamá durante el día, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del cuento, pero específicamente del personaje. Bueno, ¿qué es un personaje? Pues el personaje es la persona animal que se trata. Pues el personaje es la persona o el animal, porque aquí es Chester, del cual se trata el cuento. Entonces, el personaje principal de Un beso en mi mano es mi amigo Chester. Otro personaje viene siendo su mamá. Uh -huh. Pero nos vamos a enfocar en Chester. Amigos, vamos a hablar de Chester. Quiero que me digan todo lo que ustedes tengan en su cabeza. Quiero que me, quiero que me ayuden. ¿Quién es Chester? ¿Ok? ¿Sí? ¿Es un niño? ¿Sí? ¿Tiene un poco de miedo? ¿Está nervioso? Ajá. Uh -huh. Va para la escuela por primera vez, como ustedes lo hicieron hace poquito, ¿verdad? Muchos de ustedes fueron a Pre-K, muchos de ustedes no fueron. O a lo mejor fueron a Spanish Schoolhouse o a otro lugar igual de bonito. Pero hay muchos niños que Kinder es el primer lugar que van, aparte de su casita, para aprender. Entonces, ¿se imaginan qué nerviosos están? Oh, no. No saben qué va a pasar, dónde van a ir. No saben qué esperar de quién les va a tocar de maestra o de amiguitos o de juguetes. Uno ya está bien cómodo en su casa, con su propia comida, con sus propios juguetes, con su mami. Uh -huh. Pero vamos a hablar de Chester. ¿Qué estaba haciendo Chester? Bueno, pues al principio, ¿qué estaba haciendo Chester? Pasemos por el libro de nuevo. Mire, él está jugando afuera. ¡Ay, oh, no! ¿Y cómo lo conocemos? Llorando. ¿Por qué llora? ¿Por qué lloramos? Porque uno se siente muy triste, ¿verdad? Entonces, Chester estaba tomando la acción de llorar porque él se sentía muy triste. Mm. Ahora, aquí... Chester estaba buscando a su mamá. Le quería platicar de algo muy serio. ¿Y por qué quería platicar con ella? Tomó la acción de buscarla y platicar con ella. ¿Por qué? ¿Cómo se sentía? Nervioso. Claro. Y miren aquí. Está recordando de todas las cosas que hacía. Está jugando en el árbol. Está jugando en la caja de arena con sus juguetes. Oh, está leyendo uno de sus libros favoritos en su lugar favorito. Ustedes también tienen uno de esos, ¿verdad? Ustedes también tienen algún lugar donde les gusta sentarse a leer. Y miren, está jugando con sus amigos en un columpio. ¿Y cómo se siente? Vamos a ver los dibujos. ¿Cómo se siente? Pues no está llorando. Está muy calmado. Incluso tiene una sonrisa. Entonces yo creo que se siente muy feliz. Muy cómodo. Oh, y aquí le da la mano a su mami. Porque está escuchando con mucho cuidado lo que le dice su mamá. Miren, aquí le toma la mano a su mami. Y él escucha mientras su mami le cuenta un cuento del beso en la mano. Ah, sí, miren. Uh -huh. Aquí sigue escuchando a su mami. Y se fijan que él la está viendo a los ojos 
él está sentadito, calmadito, él no está corriendo, gritando, hablando con sus amigos mientras su mamá le habla, no, le está enseñando mucho respeto. Y luego, él se toca su manita, porque le acaba de decir su mami sobre el beso en la mano, y se la ve, incrédulo, sí, con la magia del beso que tiene en su mano. Y recuerda, todas las cosas que puede hacer teniendo ese beso en la mano. Sí, puede jugar, puede brincar, miren, puede encantar. Oh. Y ahora cuando habla con su mami ya no está tan nervioso, ahora está feliz. Y él mismo le da un beso a su mami. ¿Y qué pasa al final? Suena la campana para irse a la escuela y mírenlo. Se va corriendo. Miren, ¿cómo creen que se siente? ¿Todavía un poco nervioso? Claro, es normal sentirse nervioso cuando empiezan algo nuevo, pero ya no tiene miedo. Quiere decir que él es valiente y va a seguir adelante. Y empieza la escuela con el maestro, el búho. I love you. Mi amigo Chester tomó muchas acciones. Mi amigo Chester hizo muchas cosas en este cuento. Y también se sintió, y también pasó por muchas diferentes emociones. Pero vamos a pensar, amigos, ¿por qué? ¿Por qué se, sinti, por qué se sentía tan mal al principio? ¿Y por qué es que cambió al final? ¿Ustedes qué piensan? Claro, él habló y platicó con su mamá sobre lo que le molestaba. Amigos, yo quiero que ustedes aprendan de este libro, que cuando algo les molesta, algo les da miedo, algo les da nervio, es bueno, algo le da, le da mucho nervio o algo te pone muy nervioso, es muy bueno platicarlo con alguien que tú quieres mucho y que te quieren a ti. Por ejemplo, tu mamá, tu papá, Tíos, tías, abuelos, abuelas, quizás tu vecino o tu mejor amigo o una maestra. Uh -huh. Aquí estamos para ayudarte. Entonces yo quiero que ustedes piensen en este libro cada vez que se pongan un poco nerviosos o ansiosos. Porque ustedes siempre nos tienen al alcance con un beso en la mano. Entonces... Y hoy lo que quiero que ustedes hagan es que quiero que ustedes me dibujen a Chester. Quiero que me dibujen a Chester y quiero que me digan. Oh, that took a turn. That took a wrong turn. Entonces, amigos, cuando leemos un cuento, es importante ver las acciones que toma el personaje, en este caso Chester, y los sentimientos que él siente para que nosotros aprendemos y entendamos por qué hizo lo que hizo. Él estaba nervioso de ir a la escuela, pero él gritó, hizo un berrinche, pataleó. No, ¿qué hizo? Sí, platicó con su mami y su mami lo hizo sentirse mucho mejor. Entonces, amigos, yo quiero que ustedes en una hoja en blanco, quiero que me dibujen a Chester. Y quiero que me dibujen también a ustedes. Quiero que me dibujen y que me describan de una vez que ustedes se sintieron muy nerviosos. Igual que Chester. ¿Y qué hicieron? Bueno, amigos, después de terminarlo, me lo suben aquí en Schoology. Me lo, después, de, después de terminar su trabajo, quiero que me lo compartan aquí en Schoology. Adiós, amigos. Nos vemos mañana.